तो स्वागत है आप सबका आज करेंट अफेयर सीरीज 2020 में आज 13 अप्रैल 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ पहला न्यूज़ आपके सामने 12 अप्रैल को हमने अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे हमने बारह अप्रैल को सेलिब्रेट किया है अब बात डेज की आ रही है तो इस महीने में जितने भी डेज पड़े हैं मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप चाहें तो नोट कर सकते हैं एक अप्रैल को हमने उड़ीसा दिवस मनाया दो अप्रैल को हमने ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया चार अप्रैल को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस मनाया पाँच अप्रैल को हमने नेशनल मेरी टाइम डे सेलिब्रेट किया और पाँच अप्रैल को हमने एक और डे इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस को सेलिब्रेट किया छः अप्रैल को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को सेलिब्रेट किया सात अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया 9 अप्रैल को हमने सी आर पी एफ सौर्य दिवस सेलिब्रेट किया 10 अप्रैल को हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया 11 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया और अब 12 अप्रैल को हम ये दिन मना रहे हैं चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर जापान ने कोरोना वायरस के कारण एक महीने का आपातकाल घोषित कर दिया है आपको बता दिया जाए कि अभी तक ये एक ऐसा मात्र देश है जिसने सबसे पहले एक महीने का इमरजेंसी लागू कर दिया है चलिए बात करें जापान की तो जापान की कैपिटल टोक्यो है जापान की करेंसी येन है तथा जापान के पीएम एम सिंजो आबेजी हैं चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर भारत अफगानिस्तान को एक लाख टन गेहूँ निर्यात यानी एक्सपोर्ट करेगा चलिए बात करें अफगानिस्तान अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब हैं चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके सामने आईआईटी कानपुर ने बहुत ही कम कॉस्ट में पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को बना दिया है ये बहुत ही अच्छी बात है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैंने आपको बताया है खैर फिर भी मैं इमेज में शो कर दे रहा हूँ ये एक ऐसा सूट होता है जिसे डॉक्टर्स पहन के मरीजों को देखते हैं जिनसे कोरोना डॉक्टर्स तक ना पहुंच पाए तो ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है अभी मात्र सौ रुपये में आईआईटी कानपुर ने इसे डेवलप कर दिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आई लॉन्बार्ड के साथ समझौता कर लिया है यानी फ्लिपकार्ट अब अपने कर्मचारियों को आई लॉन्बार्ड के तहत इंश्योरेंस की सुविधा प्रोवाइड करवाएगा आई की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ इंटरनेशनल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आई लॉन्बार्ड आई की ही एक संस्था है बात करें इसके हेडकोर्टर मुंबई में है तथा आई लॉन्बार्ड के वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो भार्गव दास गुप्ता है चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके सामने आंध्र प्रदेश ने अपने 133 प्लेसेस को रेड अलर्ट जोन घोषित कर दिया है यानी ये आंध्र प्रदेश के 133 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं यानी कि यहाँ पे कोरोना संबंधित मामले काफ़ी तादाद में पाए गए हैं बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसकी कैपिटल अमरावती है इसके सी एम जगन मोहन रेड्डी हैं तथा गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके सामने फोर्स द्वारा जारी यंगेस्ट बिलियर्स की लिस्ट में काली जैनन टॉप पर रही हैं चलिए तो बता दे रहा है कि काली जैनन एक कॉस्मेटिक्स की पूरी पूरी मार्केटिंग करती हैं इसलिए ये यंगेस्ट बिलियर्स की लिस्ट में टॉप पर रही सेकेंड पर कौन है तो सेकेंड पर एलेक्जेंडर एंडरसन रही हैं तथा थर्ड पर कैथलिना एंडरसन रही हैं बात करें फोब्स की तो फोब्स एक बिजनेस मैगजीन है न्यूयॉर्क की इसका एस्टेब्लिशमेंट 1917 में हुआ था और इसके चेयरपर्सन स्टीव फोब्स हैं चलिए हम अपने बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके सामने सरकार ने तमिलनाडु के साथ मिलकर आरोग्य सेतु ऐप में इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम को शुरू कर दिया है तो अब ये क्या है तो आपको बता दिया जाए ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं इस एप्लीकेशन में तो इन्होंने एक वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम शुरू किया है यानी इसके तहत इस एप्लीकेशन में वो एक नंबर जनरेट किए हुए हैं अगर आप आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उस नंबर पे कॉल करके आपको वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप में कोविड नाइन्टीन के क्या क्या लक्षण हैं आप कहाँ कहाँ गए थे विदेश में कब गए थे या जो भी चीज़ें हैं जिससे आप उनके वॉइस रिस्पॉन्स का जवाब दे पता लगा सकेंगे कि आप में कोविड नाइन्टीन के लक्षण पाए गए हैं कि नहीं चलिए 
बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु के सीएम एडापटे के पलानी स्वामी हैं तथा वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं तो आज की न्यूज़ हमारी इस वीडियो की समाप्त होती है आशा है कि आप सभी मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करते होंगे आज मेरा आपसे सवाल है कि हाल ही में किस मिनिस्ट्री के द्वारा किस मंत्रालय के द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन योजना को शुरू किया गया है आप सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा तब तक के लिए पढ़ते रहिए खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए